。人生就是，未来的路都得自己走。但是，很迷茫。我会往一个不知道通往哪里的通道，一直往那边钻。这一路以来，会有很多的声音。在艺人这条道路上，是不是实力是最重要的？总有人就会说。你这么大了，年纪一把了，你都怎么怎么做？怎么唱你好艺人？那你是想拥有开心的人生，还是想拥有成功的人生？被误会了，很难过。我要不要去解释这一切？怎么样去走自己未来的路，能够让这条路走得更久？如果野心太重，会不会伤害到身边的一些人？我太想要把舞台做到我心目当中的一百分。到底该呈现的是？最好的自己还是最真实的自己。屏幕前的你，将作为青春制作人，陪伴一百零九位训练生实现青春梦想。现在向青春制作人介绍《青春有你》第二季的助力方法。登录爱奇艺，观看《青春有你》第二季。为你支持的训练生，加油助力吧！最后出道的九人组合，由你来决定。登录爱奇艺账号，普通用户每天拥有一次助力机会，每次可为一位训练生助力。爱奇艺 VIP 用户每天额外拥有一次助力机会，每次可为一位训练生助力。打开爱奇艺泡泡 APP， 进入助力通道，每天额外拥有一次助力机会，每次可为一位训练生助力。打开官方唯一助力小程序“真果粒青春福利社”，获取更多为训练生们加油助力的机会吧！本轮助力时间为二零二零年五月十六日晚七点至二零二零年五月三十日晚八点。准备好给你支持的训练生助力了吗？从现在开始，助力开启！五、四、三。二，一，现在请赶快给你的训练生助力吧！青春有你第二季，青春追梦多远都可以到达。打雷，老天都在为我哭泣，为我们。大家好，坐吧。外面下雨了，所以今天你们别哭了，已经替你们哭过了。纸巾我也不给你们准备了，开心一点啊。还是要背的，其实。拿袖子擦。今天是最后一次。在这里排名公布，最后一次，对啊，啊，好紧张啊！过得挺快的，哎，太快了。首先，我先帮大家总结一下前两次排名公布的情况。之前每位青春制作人每天可以在线上选择九位训练生进行助理。但这一阶段，青春制作人选择九位，变成了两位。大家只会选择最喜欢的那两位了，粉丝会慎重选择。它意味着，你们能越来越清楚，有多少人认定你，在他们心中是独一无二的，是无可取代的。所以，大家要做的不仅仅是成为让他们有好感的训练生，而是要努力的让他们把你们放在心里。那么，有多少人住进他们心里了呢？要住进你的心里呀、啊！第三次排名公布正式开始。
青春有你二，线上助理由普华永道中天会计事务所特殊普通合伙，作为独立第三方专业机构执行商定程序。本次助理结果由线上助理与主题考核阶段的现场助理汇总得出。谢谢青春制作人们的陪伴和支持，你们辛苦了。辛苦啦！你们的支持将影响。在座三十五位训练生，他们的助力值排名情况。综合这个阶段的表现，青春制作人给出了他们在第三阶段的选择。你们的成绩已经在我手中。哎呀，我的天，好好努力！我在抖，真的我在抖，我也在抖。好、嗯、可怕啊，好吓人啊！哎，有点吓人了啊！这薄薄的一张纸承载着多少人的命运？这一次。只有前二十名的训练生能够留下来。从二十一名开始往后的训练生，将遗憾止步，不能接受最终的成团考验。我说我头好无汗，好压抑，感觉一坨乌云在我的头顶。It's okay, it's okay。最后一个进入成团考核的第二十名的训练生，我们留到最后来公布。准备好了吗？那我们就开始了。首先，我来公布。十九至十五名训练生的排名结果。现在我来公布第十九名的训练生。妈呀！这位训练生，他当过队长。就是你了。怎么可能？就是你当过吗？大大家都当过队长。你当过吗？我当过。哎呦！到现在这个阶段，你们在座很多人都当过队长。你们对队长的理解是什么？责任。责任。包容。对团队的包容。队长也是榜样，所有人都会跟着。队长的脚步走，那同时队长呢也是最不容易的。每次出了问题，老师第一个骂的一定是队长。我们来看一下这位队长他是谁？他是当过三次队长的。哇，三次队长专业户，迅速放下我的手。不养娱乐，戴眼力，好棒好棒！哎呦，又,又能用他的面膜啦，哈哈，恭喜你，恭喜你！哦耶！戴眼力，当的真的很好，就很有警觉感，好棒好棒！第十八名，在主题考核任务中，经历过换组，换组，换组，哇，换组啊！宋欣冉、莫涵、林凡，但是他扛住了压力，取得了小组第一的好成绩。是我吗？宋欣冉或者林凡？林凡都是啊，哦，宋欣冉也取得第一、啊。这一次你的发言准备好了吗？啊，是我。恭喜四八传媒的宋欣冉。发了。宋欣冉获得青春制作人投出的一百五十二万六千四百二十二的助力值。没关系，前两个没有练到就差不多了。第十七名。天哪！听说你们很多人都会给对方取外号。哈哈哈哈哈！刘翠花是谁
好多翠花，有翠花不是那个刘雨欣。陆春，陆春红，谢谢。徐铁哈，徐佳琪，徐铁哈，徐铁哈，这些外号都是谁取的呢？孙瑞，有请孙瑞。就不能取。我很努力，继续演定，收到未来寄来的信，这只飞机跑到天际，就照顾一场电影。就不能取一些洋气一点的。<笑>你叫张霸道，<笑>你以后叫赵大爷。<笑>孔雪儿，你叫孔冰雹。来<笑>，我看看啊，金根<笑>怎么到我这儿那么土啊？孙瑞一共获得来自青春制作人投出的，一百五十七万五千四百二十三点助力值。第十六名，这位训练生这次的排名有所上升，是一位 vocal。我不是 vocal。徐子英、徐新文、左卓，在主题考核中第一次担任中心位。他来自，好好榜样，好好榜样。我们这边好有喜气哦，对，这边好棒。徐子英一共获得来自青春制作人投出的，一百五十九万六千九百零六点助力值，忍住啊！还没敢言就哭，别哭！忍住，别哭啊！忍住，忍住！你个节奏一带，全场就要开始了。好。哎呀，不能跟我老哭。轻松，很轻松。对。一切都是最好的结果。接下来我来公布第十五名。天哪！留着一头帅气的短发。哦，你看吧，帅气的短发，这么多帅气的短发。喜爱也是短发。哦，对，喜爱也是短发。刘翠花，好多帅气的短发哦。天哪，这个太难了。他的名字，几个字？二三四。三个字哦，你看三个字，那就是卢克然，是我吗？来自匠心娱乐，马宝儿。哎，啊，上官喜爱，怎么还这么来啊？马宝儿这个名字。是什么时候改了一个名字？喜爱，就是马宝儿，其实是我的本名。哦，真的、啊，<笑><笑>真心的惊讶，就是身份证上的名字嘛。然后上官喜爱是公司给我起的那种艺名。哦，那我觉得马宝儿还挺好听的，其实啊，挺可爱的。对呀、啊，好听。上官马宝儿喜爱，喜爱一共获得了来自青春制作人投出的。一百六十二万四千一百八十七点助力值，加油，宝儿，宝哥，宝哥厉害，怪不得叫宝哥哦，还奇怪呢。开始说说感想。Hello， 大家好，我是来自昆阳娱乐的戴妮。
。今天是我来到这个地方的第一百三十天，嗯，我想跟大家说一些一直没有讲出口的话。别煽情，我没有煽情，我也不想煽情。嗯，小组对决的时候，很多信任我的人选我当了 C 位和队长，但是呢，我们的成绩。一直不是很理想，我很怕接不住大家对我的信任。主题曲的时候有一个环节是给爸妈打电话，我其实很害怕这个环节，因为我妈妈非常了解我，她能看穿我所有的逞强。我辛苦了，我没有哭啊。盯住了。我记得在我面试的时候，我说过自己缺了一点幸运，但是我今天能走到这儿，我觉得我是幸运的。我很幸运遇到了你们，幸运每一个安慰过我的人，谢谢你们在我寻光前行的路上，为我点亮的每一束光。超棒！真的不哭，真的不哭。哈喽，大家好，我是来自四八传媒 S H Forty 的宋欣然。然后呢，我现在要开始说了，嗯，<笑>放松放松。有时候我会告诉自己一定要坚强啊，但是有时候又会发现，嗯，哎，好像好像没有什么自信了。要开心啊！上一次我坐在台下面的时候，觉得可能自己不会再上台了，但是因为有了大家。对我的肯定和支持，才让我可以朝着更好的目标、更高的目标去前进。接下来也希望各位青春制作人们可以和我一起，和我一起吧。谢谢，太可爱了。我是一个特别，怎么说呢？是一个三天，就是哎呀，是怎么说呢？那句话，三天打鱼两天晒网啊，不是有没有什么好点的词？<笑>我自己觉得我是一个没有什么持之以恒的人，但是进来之后，我发现我竟然能两点一线在长隆待五个多月，五个多月，我开始变得越来越自信，然后我也去有勇气挑战了 Voco， 然后没想到也加入到了这个队伍，真的很感谢大家给我投到了十七名，谢谢大家。女团这个梦想，从十一岁开始，我做了十三年。今年是第十四个年头。从小时候，在家里的客厅拿着遥控器当麦克风，学着电视里面的人唱唱跳跳开始。那个时候的我做梦也没有想到，脚下的舞台会从客厅变成现在这么大的舞台。就像我刚来这个节目的时候一样，我坐在那个上面，就是上面那一排。还有第一次双尾发表的时候，一开头的数字对于我来讲是特别遥不可及的一个数字。第二十九名的训练生，徐子莹，你做到了。努力会被人看到。是的。嗯就像我自己之前说过的，我来到这个节目已经是个奇迹。现在看到这个名字，我觉得我每走的一步都是各位制作人和我一起创造的奇迹。很棒，很棒。我想说的是，我会努力不辜负你们的期望，成为让你们骄傲的名字。我会一步一步再努力一点，再往上爬一点。我不是一个擅长说话的人，我更多的是默默的在做事情。我希望用舞台来回馈你们对我的支持，感谢。哎呀，王哥，上官宝儿，我不喜欢分别，但是人生就是你没有办法面对的，就是分别，你没有办法控制。我喜欢感染别人，传递给别人好的。能量，我一直也做到了，然后我觉得我为我自己骄傲。有一句话，我觉得特别
，就是在说我。他说：“我不要看到你失败之后的眼泪，也不要看到你高举手臂大喊的口号。我想看到的是，你与世无争，但是桀骜不驯的野心，以及你看起来其貌不扬，但是内心强大无比。”这就,就是我，我希望能再离出道位近一点。我希望这个大屏幕有一天能有我的头。<笑>谢谢大家。感谢我在喜爱身上看到了我当年比赛的样子。祝你成功，加油啊！谢谢马到成功。好，入座吧。今天我们竞选《青春有你》表演部的部长，哦、这是我呀。那不是于书贤吗？还有你。让我们欢迎今天的主持人陆长。是谁呢？难道是 P D 加三个师哥？噔噔噔，砰砰砰，噔噔噔噔噔噔，砰砰砰，天力二二，是。这不是你吗？这不是你吗，宝贝？拼命，太帅了吧！刘雨欣，我跳的好吗？<笑>你看起来很勉强。啊，我跳不好啊，跳舞和唱歌。本来是我和孔雪儿很擅长的事情、啊，我跳不好了。嗯，我感觉我，正常的事情，我都不好。但是 it's okay， 力拔山，心甘情合。还行。不李荣浩老师还听不到我和安琪的弹舌吗？<笑>安琪，嗯、呃，安琪，我也不会把我的痣点掉，因为谢可寅说过，嗯、别用你的什么样来求要求我改变。哈哈哈哈哈！经济了，太棒了,太棒了 ，respect respect。那就是我最喜欢的环节，就是初舞台表演结束之后，女团的女孩都这样的。<笑>大家好，我有一些紧张，我是来自呃米味传媒的出道艺人金靖，我是来自呃华策饮食的训练生于书熙。哇，老师好，谢谢，我是学妹啊，学妹好。谢谢，好可爱呀！我结束了我的才艺展示，那我就来说明一下我的来意吧。今天呢，学妹有一些想要跟大家交流在舞台上的一些表演。嗯，有些人觉得自己啊可能可爱不了，有些人觉得自己呢可能性感不了。比如说你拿到一个歌，他要你表现忧伤，但有些人就说如何表现忧伤，就是你要真实的去想象那个场景，不要觉得他离你很远，是你真的把自己带入到那个情境当中。虽然这件事情并没有发生，但是你们调动了自己内心的情绪抽屉去感染观众，所以。那今天我们就是要来一个表演的小小的测试，希望大家可以打开自己，让我来看看哪些同学想要竞选我们的表演部长的训练生，有谁呢？是吧？是吧？那我们也来。哦，好多人哦。接下来你们将根据规定的情景即兴表演。热爱跳舞的女儿因伤住院，医生说她以后都不能跳舞了。作为母亲，你会如何？告知他这个消息，好悲情啊！悲情哦，妈，这太难演了。好，有谁想要来试一下的吗？小玉卓，有没有心中的野火？小玉卓，快上！于书欣，走吧。我都不知道咋演，你演孩子，要催泪啊！不好弄，不是，医生。什么方方法都没有了吗
、呃，我觉得你做妈的也有责任吧。孩子这么小，让他去高架上学那个 ，it's OK。为什么要上高架？这个非常的不负责任，大人还是要起到一个监督的作用，好吧？我知道了。你女儿这么年轻啊，小小年纪现在腿都没了，怎么办？是不是长这么漂亮？我自己处理吧，医生。哦，你别让她点痣啊。好。<笑>安琪，妈妈，你好点了吗？我好多啦，我感觉咱们下午就可以出院啦。嗯，我看看。真的就好多啦。嗯，妈妈有件事要跟你说。干嘛这个表情啊？快点说嘛，妈妈。安琪，我问你，如果以后你都不能跳舞了，你有想过吗？怎么可能会想这个事情？不可能啊！医生说。你的腿三年内都站不起来。绝了，绝了！好，还有谁要来试一下？你去吧，谢可英。去啊！那我又演吗？我演不了，我戏路窄，我演不了，演不了。谢可英吧，来，来，女儿。刘雨欣。刘亮。救命！刘雨欣，看你的了，即刻打开。可以可以。我崩溃了。有细节，女儿，<笑>你为什么把腿这样开错？因为我的腿已经不能动了呀，已经有点麻木了。好冷静啊，感觉他这个腿已经断了十年了。<笑>你不要看我，谢可英，快点拿出你的专业功底。妈妈，你的头发乱了。女儿啊，嗯，就是。你捏我也没有感觉，不用捏了，白费力气。没有感觉吗？完全没感觉。这样也没有感觉吗？没感觉。这真的是你的腿吗，刘雨欣？就是说我这样也没有感觉吗？<笑>有点感觉了。怎么办？怎么办？没有感觉了。我的女人。<笑>你把我敲出感觉了，谢谢你，妈妈。绝了，他获救了，太好了，真是一个 happy ending 呢。原来妈妈是神医，是好了。嗯、呃，表演就是这样，艺术就是这样，呃，突破奇迹，很棒。我觉得我干不了演员这一行。<笑>表演生涯的瓶颈。刚刚演了几轮呢，大家都开开心心的演。如果你站在这里开始表演，我觉得就跟大家的唱跳是一样的。你拿到这个题目，你就完全进入这个角色，你已经忘了自己是谁，或者你要挖掘出自己心中另外一个我来符合这道题。其实呢，我说到这个环节啊，我在你们几个女孩当中，我一直有一位仰慕的女孩。他号称是呃北影宝岩，是李是李，徐、啊、z 我来看看你是怎么保的岩。<笑>没有没有，不要紧张不要紧张。哦，徐老师
。我们的情景呢是这样啊，青春有你二，过去十年了。你和你在《青春有你二》里最好的朋友、你的室友、你的伙伴，很久没有再见过面了。这一次，约他在长隆的天鹅池旁再相见，他会来吗？啊啊子音，我没想到你真的能来。<笑>其实我也是想了很久。你还在生我的气吗？生。我生气，为什么你现在才找我？都过去这么长时间了，我以为你早就把我们的梦想，把我们的回忆都忘了呢。对不起。是你，我现在在长隆这边做员工，我现在改做幕后了，就是做一些什么后期什么的，家庭心悦的去做后期了。好久不见，天哪！你怎么选择在这个地方呢？嗯，可能还是忘不了这里吧。我每次在这里，就能回想到当时我们在这里。熬着大太阳，熬的夜，还有曾经坐在这里的同学。当时我们坐了好几排呢，我记得都是当时好多人真的。还有楼上的食堂，对，很多回忆，那是我们的青春。好久不见，我冷的。还有一些人，快来快来！金老徐，姐，等一下，我的肚子。怀孕了，爸爸。姐姐，姐姐，我的肚子，你小心。哎呀，我这肚子老大了。我现在刚刚怀了宝宝，一百零九个姐妹真好，嗯，都是你的干妈，值了，一百零九个干妈太幸福了。<笑>他们到底在演戏啊？是在真正的在说事情啊？都有。怎么还是那么爱哭啊？好姐姐，<笑>好久不见。预<笑>言也刚从部队回来了。<笑>我也放弃了女团，做了企业家。然后现在正在赞助着《青春有你》的十二。刚刚看到你们就是说十年那一趴，我真的眼泪流下来。我看到你在哭了。不管是哪一种表演，其实重点不是演，而是真。因为你想，我们今天的题其实第一题跟我们差得很远，可是越到后面就越贴近我们自己的生活，所以大家就演得越来越真挚，直到最后。好，经过我们今天这一轮的表演竞选啊，我们最后要投出我们《青春有你二》表演部的部长。
们的投票结果已经出来了。哇！恭喜我们的，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，大雁妮，获得了我们今天《青春有你》第二季表演部部长。我们为你准备了一个奖杯。支持大眼睛的朋友，你们看到了吗？他在一个女团的节目里拿到了表演奖哎，怎么说呢？啊<笑><笑>，我谢谢刚刚那个徐老师让我上来跟你一起搭档，然后呢，谢谢大家投票投给我，然后没想到会在女团的节目里面拿到这样的一个奖项。<笑>来拿好你的小金人还有你这个标签，别好的，恭喜你，好，恭喜，谢谢大家。接下来公布第十四至第十名的训练生。不要难过，宝贝，不会马上要出去吃火锅了。哇，我突然放轻松了，对，就是到了手机是我的本命，没有了，那、啊、有有有有，我有点结束了，没关系啊，别哭、oh. ，It's OK。接下来我来公布第十四名的训练生，这位训练生胆子很大，他竟然在舞台上让大家闭嘴。Shut up, shut up, shut up！ 啊，这是不奉陪的人。啊，许阳一卓，不可逆。嗯，可信任。难忘，卢克然。卢克然，你为什么让大家闭嘴啊？啊？因因，因为就是。嗯，想对那些质疑我的人，然后定义我的人，让他们闭嘴。这么酷的吗？你要不要给一个温柔一点的回答？哈哈，春红，厉害啊，春红。来，客人，第十四名，谢谢。柯然这一次的主题考核是第一次当中心位，也让大家看到了你的魅力，继续加油。好的。接下来，第十三名，这位训练生不断的尝试新的舞台风格，让青春制作人看到了他的反差魅力和驾驭舞台的能力。是谁呀、啊？我吗？你不可能，你在前面。平常在队中，很受大家的照顾。他靠吗？这一次，他还展现了照顾别人的能力。炫吧，炫。炫这次反差很大哎，小奶师。他来自 TPG 文创，王晨炫。相信觉得神经不松懈。忘记了极限，辛苦燃烧着的梦总越热烈。王成炫一共获得青春制作人投出的一百七十四万九千一百四十七点助力者。第十二名，上一次公演，他表演了一个很有态度的舞台。刘令姿。肯定，我们都很有态度。他来自四八传媒，他是戴萌。哦，白萌啊，白萌！我的姐妹、哦，太猛了，戴萌。
获得一百七十六万一千一百二十点主力值。接下来，第十一名。跟上一次排名相比，下降了一点点。九，觉醒东方，刘林子。刘林子一共获得青春制作人投出的一百八十二万四千六百八十六点主力值。又到了最残忍的第十名。哎，一步之遥啊！这是一位狠人，他是对自己狠呢，还是对别人狠呢？狠人，奶万。奶万是哈人，不会是预言吧？找了半天没找到。啊、哦、，C 位啊，来，有请 ，Double Rock 奶万。他一共获得青春制作人投出的两百零六万零五百九十二点主力值。嗯，首先我要非常感谢各位青春制作人把我选到《不奉陪》这首歌。其实这首歌对于我来说还是挺特别的，因为以前我总是表面上说说我不在意别人对我的评价，但是呢，每当深夜的时候，总是会那么有一点点在意的。是一点点吗？你确定？<笑>在被窝里偷哭啊？就是以前嘛，然后。现在我要勇敢地说，我有坚定的目标。不管这条路多远、多困难，我一定会到达的。希望这条路上能和你们一起。嗯，好美啊，好可爱。嗯，时间过得很快。呃，这四个月来，我经历了六个舞台，然后我也努力的想要让大家看到六个不一样的王晨炫。谢谢你们，让我拥有这么多的经验值。谢谢。还有就是，我有一点点贪心，我不想要让出道位。成为我曾经站在过的地方，我想要稳稳地坐在上面，哦、让你们可以明目张胆地、大声地说：“嗯，我喜欢王晨炫，然后我替王晨炫感到好骄傲。可以了”可以的。哎呦，在忙，冷静的发言啊！刚来的时候真的。是一个非常不自信的人，就是所有的那种自信都只是强装出来，想要让大家不要发现啊，我其实是个有点不能哭，不要让大家发现我其实是一个有点有那么一点点自卑，有那么一点点不自信，在做很多事情的时候都只是强行让自己的外在看起来那么坚强的一个人，但是在这五个多月的时间里。我发现，自信这个东西，不是别人给你的，而是你要发自内心的，真的认可自己。你们戴膜好棒哦！谢谢大家。嗯，首先呢，我想跟喜欢我的人说一声抱歉。嗯，一直以来我都想尽我自己最大的努力，让选择我的人不要失望。但是这一次呢，还是不能让你们骄傲一下下。我以前总说我还差那么一点点，但其实
。现在回想起来，我很感谢这一点点，就是因为这一点点，才让我心里一直有一口气在，让我愿意为这一点点而去努力。所以我觉得这一点点应该就是老天爷给我的礼物和考验吧。还有最后的二十多天。我会像高考冲刺一样，无所畏惧。请大家相信我，我也相信我自己。最后还有林凡、葛欣怡、金子涵。你干嘛？好好幼稚！谢谢大家。怎么你要揍他们？你要揍他们？这个。这是我们贴的小贴纸，嗯，哦，挺好的，挺可爱的。哎呦，这好幼稚，小学生。呃，每一次顺位发言的时候，应该是唯一可以和自己的青春制作人对话的时候。所以就是想趁这次机会，好好的和自己的青春制作人说几句话。你们肯定就是，嗯，每天都要夸我很多次吧，就是要接受我很多面，不停的接受我，嗯，的过去啊，现在什么的，然后。一直夸我，然后我也嗯，我都还没有夸过你们。我想夸一下你们，我觉得你们好棒，就是第十名已经很棒很棒，真的很棒了。你们不要觉得第十名很难很难受或者很难过怎么样，就是真的很棒了。你们辛苦了，谢谢你们。哦，好真心哦。啊，本来不用哭的，但是真的。最后一次顺位了，就不说了，没有机会了。嗯，然后我想，我想，反正你们在看我，对吧？然后我就做一件比较奇怪的事情给你们看看。<笑>嗯，没事，你们看我一下。嗨。哈哈哈哈哈！在干嘛？可爱。带猫咪，让我坐这儿给他们看看。哎，他在干嘛？来哇！对不起啊，节目组，就是我想给我的青春制作人看看，我做到了，九一，我奶万做到了，好奶万，所以决赛的时候，不管结果怎么样，我刚才做到了，你们很棒，超棒的，我也很棒，第十名已经很棒，很棒了。然后我又想到一句话，嗯，有一本书叫《时光机我很忙》，是莫俊老师的，里面有一句话是：“少年与爱永不老去，即便披荆斩棘，丢失怒马鲜衣。”我想说，青春有你可能有很多季，但是你们的青春，你们的青春，还有我的青春，就只有一次。我希望我们的青春虽然短暂，但是是洒脱，是沸腾的。我我希望我的青春可以在这么多的起伏中寻找一些静好的东西。嗯，这就是我最后的发言了。谢谢。刚刚喜爱说，呃，这是他。最不喜欢的环节，说实话，我也是。每次我都特别理性的走进来，然后特别感性的走出去。哎，我还是希望你们开心一点。我要回去跟爸爸妈妈打电话。为什么哭了？现在，我来公布。第九名，这次前九的成绩排名发生了非常大的变化。哇哦！有人要
要来了吗？今天到底是哪个导师呢？非常刚距离啊，不可能，他穿的这么随便，怎么可能？因为接下来大家很快就会进入到成为一名出道的艺人这样一个过程，所以我相信大家在这个过程当中可能会有一些疑惑，所以我们今天呢特别请来了一心娱乐的 CEO 杨天真老师，跟大家好好的交流一下。我看过好多他的视频啊，我还关注他，他好搞笑，哎呀，可爱，比你还可爱吗？嗯，差不多。那些跟你一样。我看过你们总决选，在现场。啊？哇！今年这次吗？去年吧，好像是。啊，去年我实话有名次。啊，我听过你的歌。谢谢老师。微微真的很火哎。很火。我们就今天随意聊聊天啊，是因为陈导也跟我是很好的朋友，然后他说你们已经进入三十五强了，要出道，比赛到这个阶段，可能对你们未来的艺人的职业生涯有一些困扰吧，就让我来跟大家聊个天。你们有什么问题，我们就随意聊，大家放松一点，好吧？这时候可以问合同上的问题吗？<笑>我想问，我父母要我相亲，我该怎么办？哎，杨老师你好，我是 Double Rock 的奶万。不管我出不出道，从这个节目结束之后，我应该先去，还是先去沉淀一下？那我认真回答一下你啊。好，因为我们公司有很多艺人，经常出现忽然间就红了。比如说我们李现。我喜欢李现的。去年他红了之后，他那会儿每一天都可以换成很多钱，但是他没有选择去变现。他有很多时间，他在去健身房，啊、呃，他去学日语课和英语课，为后面的戏准备。对他来讲，时间是最宝贵的东西，把时间花在让自己变得更好身上，更有价值。就是为长久的路做准备。你有远见。有的时候，你聚集了人气，聚集了粉丝，你迅速的变现，这种变现是一种消耗。所以在你最红、最有势能的时候，你要用的方法不叫变现。也不叫沉淀，你要把时间精力花在让自己增值上面，这样你的人生和事业才能持续。杨、嗯、老师，谢谢。杨老师，选择让自己增值的事情，不管在各种方面。老师，我的下一个问题，就是在艺人这条道路上，是不是实力是最重要的？觉得。压力很大，确实因为有很多回锅肉的经历。然后，你是不是之前参加过别的节目？对，但是结果并没有给你好的回馈。可能以前公司会想说，没什么人气吧。然后，啊、呃，想要给你推一些唱跳的平台，其实也没有人会要。然后就想说去一下综艺，但是你又没有综艺感。这一点我跟刘老师很像，就是没有什么综艺感。也确实没有，也不太外放。不知道到底未来是不是实力是最重要的，因为自己好像就是只知道埋头去努力练习。你还会补妆？如果你论你职业的高度，实力一定是最重要的。是的，但是它不见得是速度。是，有实力的人不一定他一开始就被发现。我觉得你说这个问题跟谈恋爱很像，有的时候你们恋爱的成功跟失败。不取决于你自己好不好，取决于你跟那个人合不合适。同样能力的人，可能在这个节目默默无闻，在这个节目就一炮而红。所以，除了能力之外，选择也很重要。我觉得能力是你选择的基础。你没有能力，你连敲开门的机会都没有。但是，你光有能力，你每一步都选错，你也不会成功。最终的成功一定是天时地利人和，但是你不要去怀疑能力的价值，能力是永远可以发挥价值的。对，只有实力不会背叛自己。老师，那未来除了实力方面的，老师觉得我还应该在哪些地方更加的改变，或者是？你把你的滴水不漏变成水滴石穿，你就成功了。<笑>滴水不漏是说他就是官方，每次回答滴水不漏。因为以前我们在公司有上过很多媒体。应对课，媒体应对课，<笑>就是
特别清楚到底哪些话该说，哪些话不该说。就是我不知道你要采访训练怎么做的啊？采访的目的有，你要分清楚，叫做被记住，还是不出错？哦，这是两件事情。你不出错，也可能等于没做。嗯，在我看来，你做每一个采访的目的，都是能够通过媒体这个媒介，让更多人记住你。嗯，比如说你表达你喜不喜欢这首歌，不能帮助别人记住你，是你对这首歌的态度和你对其他事情的态度，才能让别人记住你。哦，学到了，学到了，就是、太值钱了这堂课。其实来这里也确实表达了自己很多的勇勇敢的一些观点吧。那是这个平台给你的机会嘛、嗯嗯？是的，所以你就选对了呀。不要怀疑自己怎么了，有的时候只是机会不对而已。你受过什么伤害吗？老师，就像我之前的那个女团，很多人会觉得说我们团糊全是因为我啊，好过分啊！因为我的形象导致了整个团队毁掉。那你认可吗？我当然是不认可，因为我觉得为什么是通过一个人的头发长短跟穿着来定义一个人的？我觉得每个人的灵魂都应该是自由的。首先，我非常非常认同你这个说法，啊，每一个人的灵魂都是自由的，我们都不需要被别人定义。其次，如果他因为这件事情定义了你，我觉得还有一种可能性是你别的事情不够好。假设你的外形被记住了，那对不起，可能就是你的实力不够那么强。如果你被记住的是因为实力，那你也许外形就没有那么突出。每个人被记住，通常只会有一个原因。我们不应该被别人定义，但是最重要的是，我们自己的定义是不是准确，需要一点时间去验证它。好的，会努力做到更好的。谢谢老师，不客气。老师你好，我是来自少城时代的许新文。我有一个问题，其实。困扰蛮久了，就是，比如说我喜欢的音乐，可能只被很少一部分人喜欢，但是那是我觉得我最擅长以及我最喜欢的事情。这个时候，对你很好的工作人员会说：“呃，你要先做你该做的事情，再做你想做的事情。”但其实，在过程中并不开心。嗯、呃，我应该坚持吗？还是？那我问你个问题啊。你是想拥有开心的人生，还是想拥有成功的人生？哦天哪！心情肯定会跟事业搭边呢。成功的人生是需要开心的。这两者不能兼得吗？就是。我觉得你要想清楚这个问题，你刚才的问题就迎刃而解了。如果你要过成功的人生，你必须付出自己的不开心，因为成功就是要牺牲很多自己的情绪的。如果你想过开心又任性的人生，你也得有开心的权利和任性的权利。哇，天哪，扎心了！你先让自己拥有任性的权利吧。好，谢谢老师。请问宝哥呢？想要开心还是成功呢？又没有开心，也没有成功。太多人，那就不开心到成功为止。还有吗？老师你好，呃，我是四八传媒 S N H f o r t 的 Kiki 许佳琪。我会在意的就是很多人对我的误解，还有误会。有一次走红毯啊的时候，就是你明明用的是很好心的，就是前面的那摄像机大哥都会说，那请往那边走一点。然后，但是粉丝们看的人不知道，摄像大哥让我们往那走。然后我就会引导大家，然后可能拍出来，到时候截出来的图，他们会觉得哦，许佳琪去就是。抢中间的位置，然后或挤人家那种感觉。我也有问公司说我要不要去解释这一切，他们又又说你不一就是你这次解释以后可能都要解释。可是我不解释，我又觉得很委屈，因为我不是这样的。然后我也很担心我们的团员会因为粉丝之间的那些见解会觉得我是这样的人，所以我每次私底下都会第一时间跟关于这件事的当事人，我会去解释我不是这样子的。然后我们的团员关系都很。和谐都很好，有的时候被误会的时候，我需不需要站出来？我觉得你们可能在职业生涯中会面对非常多的别人的看法，嗯，可能有时候觉得你们不行，有时候觉得你们不好，有时候觉得你们不美，但这些我觉得可能你们都能承受。
，最难承受的其实就是受委屈。就是我明明不是那样的人，对，但是我被攻击成这样，就是委屈感其实是所有情绪里最容易把人击垮的。嗯，我觉得其实这件事情你已经处理得很好了，你去跟这个事情相关的当事人做了解释，这是你唯一能做的事情。对，我觉得你到公众平台去做解释，它只能让你那一瞬间释放。之后会带来后患无穷，对，因为人不会相信解释，因为你站在你的立场上的所有表达，相信你的人就会相信你，那些不相信你的人，你拿出所有的证据，他依旧不相信你。我我特别理解你的委屈，因为你这个委屈，我几乎所有的艺人都经历过，我都陪伴过他们那个时间，嗯，包括我自己，我也会承受非常多。别人对你的偏见看法，就是你不是那样的人。但是，你能做的唯一的事情叫做另起山头。你在这件事情上解释没有用，你只能通过你别的能力和优点的释放，让大家看到原来你是那样的人。就是我觉得你要调整一下你的预期。嗯。你的预期叫做全世界都爱我，你就会永远难过。你只需要。把它调整为喜欢我的人能够了解我是什么样的人就够了。嗯，所以我觉得承受委屈同样是这个工作里的必然性。谢谢老师，有人讲实话给你是最好的。最后，我给你们建议，在这个节目里的红，不等于你之后的红。曾经有很多人被看见过，然后就被忘记了。别的台也在做女团，还有男团。对呀，男团一抓一大把。艺人这个职业是场淘汰赛，呃，走到越后面和走得越高的人，不一定是一开始走得最快的人。所以，你的外表可能会变，喜欢你的人可能会变，这个社会的口审美和口味可能会变，但你自己的能力如果越来越强，你就永远都会有选择的机会。想得长远一点。人生之路很长，啊，第二点，如果你们以后红了，这就是你们的生活常态。除了现在你们体能的压力之外，你们还要背负舆论的压力，你的一举一动都会被关注、被评论，压力只会更大。所以，如果你现在就觉得难，那你不如现在放弃。你只有扛得住这个难，才能最后承受承受得了那个好。加油！好吧，谢谢大家。谢谢，谢谢。希望你们继续加油啊！好。这次前九的成绩排名发生了非常大的变化。我，我。现在我来公布第九名。这位训练生，在三次公演舞台考核中，有两次拿到了组内第一的好成绩。谁啊？啊，谢可英。我。我，两次第一。他是来自加纳盛世的谢可以。谢丁，谢可以掉到第九啦！一共获得青春制作人投出的两百二十六万六千八百二十六助力值。嗯，本来觉得还有点难过的，嗯。上次不是第四吗？就是这么等一下第九了。我从来没有火过，所以就从来没有那么多人喜欢我过
，每一天都像在做梦一样的幸福开心啊！怎么会有这么多人喜欢我？我、哦、好幸福、哦。然后，喜欢我的人越多了之后，就越坚定自己的想法。我一定要走得更坚定，走得更远，要每一次。都成为你们的骄傲。嗯，我知道喜欢我很辛苦。嗯，<笑>其实我都清楚，<笑>其实你我都清楚。对不起，我憋不住。嗯，我想要歇一歇，每一位青春制作人，不管是什么成绩，我都开心。因为我知道你们已经很努力了，然后还想送首歌给你们，我想想，一二三四五，上山打老虎，老虎不在家 ，shaking 唱 rap， 啊，不错不错。我一直以来都是一个人在战斗，但是这一次，我从一开始的时候就想好了，我要带着我没有来的姐妹，没有能来成的姐妹的那一份心，带着所有喜欢我的人的那一份心，带着我单眼皮女孩、妈妈、所有成员们的心，我一定会冲。冲得更拼命，不准馒头争口气，谢可寅一定行。最后最后一句话，送给我们所有的女孩，一百零九个，一百零九个，哎，一百零九个，一百零九个，哎，一百零九个，一百零九个，我的兄弟姐妹不后退，不喊累。是累是累。接下来，我公布第八名的训练生。这位训练生，他的唱、他的跳，都是 Yes OK。韩琦，是不是金子涵呐？头发也做的 Yes OK， 比较卷。子涵吗？子涵，韩琦。这位训练生，他是马宝儿的好朋友。啊，安琪，安琪，马宝儿的好朋友，我也是马宝儿的好朋友。安琪。OK。呀你立过 flag 的不会哭的啊！微笑微笑，陈亚欣别有气。马上就吃饭了，安琪，加油！<笑>嗯，其实我今天就只想说谢谢。我想对我的青春制作人们说，谢谢你们。嗯，你们真的不用担心我，我在这里其实很开心，因为我来到这里收获的比我想的要多得多得多，真的。嗯，还有谢谢你们，还依然让我坚守在这一圈，谢谢你们。还有就是从 play 到有点甜。再到十面埋伏二，再到 line， 我每一次都很开心，真的我很开心。我只要站在舞台上，我就超级开心。还有就是，嗯、呃，谢谢你们所有人，还有我没有提及到的姐妹们，因为我们这一次在一起的时间好长，长到就是让我舍不得。就是很谢谢你们，谢谢你们每一个人对我的认可，对，还有我们一直以来的默契，慢慢磨合的默契，谢谢你们
，嗯，我还是那句话，其实我很知足了。然后我今天虽然哭了，但是我只是开心的哭。然后我也收拾好我的心情，嗯，接下来还有两个舞台。然后我还会给你们留一点悬念，我会做一个完全跟以前不一样的自己。谢谢大家，我会努力的，加油，加油！接下来我公布第七名的训练生，这位训练生他来自非日常狂欢，君子恒，龚雪安，唐姐 ，Kiki。太多了，非常狂欢的人，是我了吧？应该是我。在重新组队后，他竞争了这首歌《主舞》的位置。啊，徐佳琪，徐佳琪是主舞，金子涵，金子涵。哦，他们两个都是主舞、啊。你是主舞吗？我竞争了。我准备好美丽的笑容。那是谁呢？有请子涵。快乐的三个孩子。金子涵获得来自青春制作人投出的两百六十七万一千的助力值。谢谢青春制作人们。嗯，在这里分享一下我之前很喜欢的一段话，虽然上次没有，因为紧张，然后没说出来。<笑><笑>记起来了吗 ？Our minds are more powerful than any of us could ever understand. So think what you like to do with your life. Think big and make it bigger. 你远比想象中的自己更要强大。就之前这句话一直就是激励着自己，但现在我慢慢的相信了它的存在的意义。就像我现在站在这里，我想象过无数次这样的画面，很珍惜在就是舞台上面的自己，然后我更想要成为九人之中的一员，我想要让大家看到中国女团也是很强，我想要站上更大的舞台，我一定不会。辜负所有人对我的期望，实现自己的梦想。谢谢大家。现在我来公布第六名的训练生，老规矩，三个字。这都是三个字啊！赵阳、徐佳杰、唐老师、于淑欣，全部都是三个字。啊，预言两个字，面面相觑，大家。谁？来自太阳传河的赵小棠。哦，堂姐，恋爱循环的独苗。力拔山河气盖世，势不离心，追不是，追不是，追不是。赵小棠获得来自青春至尊投出的两百九十一万零四百九十点助力值。谢谢坤制作人对我的不放弃，所以我的脸也没有再臭了。<笑>真的挺甜的。然后我今天的头发又是大家熟悉的发型，上三峰，<笑>没错。然后梳着这个头发呢，呃，我觉得为什么他不是说带给我幸运或者什么，主要是这是你们第一次见我，认证我实力时候的造型。所以今天我带着这这个头发，我想做到这九个位置里面的其中一个，我觉得。也是要告诉大家，我赵小棠不是水做的，就是铁做的。以后我的小名不叫水水，叫赵铁牛。<笑>赵铁牛，<笑>你敢信？就是一直努力的冲下去，然后最重要的就是感谢我的青春制作人们，对我一直的陪伴，因为只有你们的陪伴才能让我走到这个位置。我也会用我的努力让你来让你们觉得骄傲。最后对我的父母说两句话：妈妈，以后不要再说我胖的问题了。你看 S 号的我穿进来了，虽然有点挤。<笑>然后爸爸，就是我一直也知道你可能不太支持我来这样的节目，但是呢，我这人就是轴，我来了我也做到了。希望以后你可以多支持我，爱你。谢谢。第
第五名，同样来自非日常狂欢。Oh my God！ 徐佳琪、空穴儿、玉树新，非日常狂欢全是高手。嗯，<笑>我们都是。狂欢组的 baby 们，他就是，是许佳琪还是空穴儿？同样，来自太阳川河的空穴儿。哇、哦，进步了，雪儿，太争气了！哇，快来空穴同学获得来自青春制作人投出的三百零二万三千九百一十二点助力值。感谢坤制作人，通过出评级走到了现在，我就是很很想扎扎实实的，然后一步一步这样稳稳的这样一走下去。好棒呀！嗯，其实我每一步。拥有的回忆，在我心里都是特别特别珍贵、特别特别美好的。我以前是个挺胆小的人的，就是我很怕，很怕出丑，很怕丢脸，也不敢，就是在很多人面前这样，又很怕尴尬的一个人。但是我因为真的有你们的支持，现在变得就是没有那么害怕了，就什么也不怕了。然后。特别特别，就是特别特别想感谢的一个人，就是很想感谢 Lisa 老师，嗯、呃，因为就是在我不好的状态不好的时候，就会很严厉的会指出我的问题，然后在我好的时候也会，呃，很暖心的给我鼓励。Best center for today， 空学二，空学二。其实我想说，在这个过程中，呃，真的很多都是 Lisa 老师的激励，然后让我更往前走。嗯、呃，可能这一次就是最后一次顺位，嗯，没有想过会这么快的就到这一步。也希望说在最后的这个时刻，然后大家都可以向前冲，希望我们都可以取得更好更好的成绩。谢谢。加油，孔雀儿！